राजकीय शोषित विरोध ना ध्वनिया ध्वनि सरकार विरोध जन अंत रहा रे सरकार सवलत रईत कष्ट अल तक सल मेबर आगे नो राजकीय रईत संघटन तूक प्रेसिडेंट आंतर राजण न जे डी एस कर्क मोदन बार नम बीबी निगम प्रथम बार चुनाव दिन बंद नम कार्यकर्त नम स्न लीडर अप्रोच बेल मन कूत सुमार एर मूर् गंटे का चर्चे नंत्र ना तक ना जे डी सपोर्ट मेले आवत नान जे डी एस सीर जे डी एस उल्क बंदी जे डी एस कक्ष नोलसी बारी नाम पटे सोसईटी डायरेक्टर मे जो इवतु ग्राम पंचायत मट जिला मटद लीडर स्टेट कमिटी मेबर स्टेट कमिटी स्टेट कमिटी एक्सिकूटिव मेबर आगे जिले जिले जे डी एस पक्ष जे डी एस पक्ष कनस राजकीय पक्ष नोड़े इवत सामान्य जन बे हलिगाड़ रईत बे का रईत परवा पक्ष अब जे डी एस अद मन गंटू आग टी मत के जाहरा नोड़ मन ना रईत चलिए मुखातर राजण बंद इवत देश कष्ट ये कूलिकारू इला बैंक साल माँ रईत आज हण तूली आड़ मूलक भूमि हाकि सकाल सर मा बे तानू बेद बड़े कई सीरे कंगाल रईत हणनू कल्कू बेद बड़े आदाय बरदे इवत साल सुन सिरलो जन आत्महत्या अगर ना राज्य सरकार केंद्र सरकार विरोध हल्वार जैल तुम्बा पेट तीन पोलिस जनता दल सरकार रामकृष्ण सीएम लाटी चर्च आ जिला लीडर मत नम तूक लीडर संघटनेक नम पक्ष के तुम हिन्डे आगे एलोद ना संघटने कर्दल कर सवि जन सर नम सभा यशस्वी नरे बिड़ी नन के संघटने वर्ग अंत हल्वार पोलिस शाल सुडसो ना संघटने बीती है मतलब सरकार सवलत योजना जन 
ತಲುಪಬೇಕ ಬೇಕಾದಂಥ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡು ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದಾಪ್ಯ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದುಡು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಂತ ದುಡಿತಾರೆ ಬೆಳೆ ಹಳತೆ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ರೈತಾಪ ವರ್ಗನ ಕಳೆಗಣಿಸಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೌದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಿರ್ಬೋದು ವಿಧುವೆ ಹತ್ತನೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾವು ಸರ್ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಜಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಳುಬಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಆದ್ಯತೆ ಹಣದ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಐಯರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಧಗತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಈಗ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಜನಂದರು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸವಲತ್ತು ತುಂಬ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕ ದಾರಿ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮೋಲಿಗಳು ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಅದು ಕುಡಿಯೋದೇ ಸವಲತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೇ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಲಂಚ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಅಥವಾ 
ಫೈಲ್ ವಾಪಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗ್ರ ತೊಲೈತಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೇ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಂಚ ಮುಕ್ತ ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ವಾಸ್ಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಲಂಚ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಳ ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಲೋಕ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಶಾಪ ಇದ್ದಾಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಶಾಪ ಜನಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇವ್ರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಂಚ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಂಚ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಕ್ರೆ ಹಾಕಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೇ ಇರೋದ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಶುರುಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡು ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಕ್ಕಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಅವ್ರು ಮಸೀದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಂದಾಯ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಂಥ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸೊಬ್ರು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ತಾರೆ